പ്ലീസ് ലൈക്ക് ഷെയർ ആൻഡ് സബ്സ്ക്രൈബ് ആങ്കർ മോഡൽ ആർ ജെ വി ജെ റൈറ്റർ വിശേഷണങ്ങൾ ഇനിയും ഒരുപാടുണ്ട് പറഞ്ഞു പറഞ്ഞ എന്നെ ഇപ്പൊ ഭയങ്കര ഒരു സംഭവം ഞാൻ പറഞ്ഞു ഒരു ഐ ഇൻഫെക്ഷൻ എന്നൊക്കെ ആയിരുന്നു പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത് അപ്പൊ സുരാജേട്ടൻ പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ഒന്നും പറയണ്ട കൂടുതൽ ഡെക്കറേഷൻ ഒന്നും വേണ്ട കണ്ടിത്തീന്ന് പറഞ്ഞു ലേറ്റ് ആയിട്ട് തിയേറ്ററിൽ പോണ സ്വഭാവം ഉണ്ടല്ലോ പരസ്യം കഴിഞ്ഞിട്ട് പോകാന്ന് വിചാരിച്ച് നിങ്ങൾ പോകരുത് അങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് എന്നെ കാണാൻ പറ്റില്ല ഇത് ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാവർക്കും അറിയാം നാട്ടുകാർക്കും വീട്ടുകാർക്കും ഒക്കെ അറിയാം ഇത് പരസ്യമായ ഒരു രഹസ്യമാണ് ഈ എഴുത്തുകാരുടെ ഉന്നിയൊന്നിരുന്ന് ഡയലോഗ് അടിക്കുമ്പോൾ എന്തിനാണോ ഈ ദുരന്തം ഒക്കെ എന്നെ ഓർമ്മിക്കുന്നത് എല്ലാ കാര്യങ്ങൾക്കും നമ്മളെ ഭയങ്കരമായിട്ട് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക കെയർ ചെയ്യാന്ന് പറയുമ്പോൾ എനിക്കെന്ത് എനിക്കെന്ത് എന്റെ ആവശ്യം എനിക്കൊരു പ്രശ്നമില്ലല്ലോ എന്ന് തോന്നും എന്നിട്ട് നമ്മൾ അകത്ത് പോരുന്ന വെറുതെ കറിയും എന്തിനാ കറിയണേന്ന് അറിയില്ല കുട്ടി കറിയുമ്പോൾ നമ്മൾ കൂടെ കറിയാം ഒറ്റ വാക്കിൽ അത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഇത് പല സ്ത്രീകളും ഈ ഒരു ഫേസ് കൂടെ കടന്നു പോകുമ്പോൾ ഇവരുടെ ഭർത്താക്കന്മാർ വരെ വിചാരിക്കും ഇവക്ക് എന്ത് ഭ്രാന്താണോ സ്വന്തം കാലിൽ നിൽക്കുക എന്നുള്ളത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് പ്രത്യേകിച്ച് പെൺകുട്ടികളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു ടീനേജിൽ നമുക്ക് എപ്പോഴും എല്ലാം ഫാൻറ്റസീസ് ആയിരിക്കും അപ്പം നമ്മൾ വിചാരിക്കും നമ്മൾ പ്രണയിക്കുന്നു പിന്നിൽ പാട്ട് കേൾക്കുന്നു കല്യാണം ഹണിമൂൺ നമ്മളിങ്ങനെ ടൂർ പോകുന്നു ജീവിതത്തിൽ ഈ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ മ്യൂസിക്കോ പാട്ടോ ഒരു തേങ്ങ ഉണ്ടാവില്ല നെഗറ്റിവിറ്റിയിൽ നിന്ന് മാറി നിൽക്കുക ഇനി നിങ്ങൾ മാറിയില്ല ഞാൻ ബ്ലോക്ക് ചെയ്തു ഹായ് ഹലോ ഡിയോ വ്യൂവേഴ്സ് വെൽക്കം ടു ദ ഷോ ഐസ് ബ്രേക്ക് വിത്ത് ബീണ ഒരു പ്രോഗ്രാം എപ്പോഴും നന്നാവുന്നത് അത് അവതരിപ്പിക്കുന്ന അവതാരകരൂടെ നന്നാവുമ്പോഴാണ് അല്ലെ അങ്ങനെ നിരവധി പ്രോഗ്രാമുകളിലൂടെ അവയെല്ലാം നമ്മുടെ ജനപ്രിയമാക്കുകയും ഒപ്പം തന്നെ ഒരുപാട് മേഖലകളിൽ അതായത് എഴുത്തുകാരിയായിട്ടാണെങ്കിലും ആർ ജെ ആയിട്ടാണെങ്കിലും ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് മേഖലകളിൽ കഴിവ് തെളിയിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്ത് നമ്മുടെയൊക്കെ പ്രിയങ്കരിയായ അശ്വതി ശ്രീകാന്താണ് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ഗസ്റ്റ് ലെറ്റ്സ് വെൽക്കം അശ്വതി ശശി അപ്പൊ അശ്വതി ശശി വെൽക്കം ടു ദ ഷോ ഐസ് ബ്രേക്ക് വിത്ത് വീണ താങ്ക് യു വീണ ആങ്കർ മോഡൽ ആർ ജെ ബി ജെ റൈറ്റർ വിശേഷണങ്ങൾ ഇനിയും ഒരുപാടുണ്ട് ഇതിൽ ഏത് വിശേഷണമാണ് ഏറ്റവും ഇഷ്ടം അല്ല എന്റെ കാര്യത്തിൽ ബേസിക്കലി ഈ ജാക്ക് ഫോൾ മാസ്റ്റർ ഓഫ് നൺ എന്ന് പറയുന്നത് എനിക്ക് ചെയ്യാൻ ഏറ്റവും ഇഷ്ടമുള്ള കാര്യം ആർജി ആയിരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഇങ്ങനെ അതിപ്പോ ഞാൻ ആർജി അല്ലല്ലോ പിന്നെ എന്റെ പേഴ്സണൽ ടൈമിൽ എനിക്ക് ഏറ്റവും ചെയ്യാൻ ഇഷ്ടമുള്ള കാര്യം അല്ലെങ്കിൽ അറിയാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത് എഴുത്തുകാരി അല്ലെങ്കിൽ എഴുതുക എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും അൾട്ടിമേറ്റ് പാഷൻ എന്ന് പറയുന്ന എഴുത്താണ് എഴുത്താണ് പക്ഷെ രണ്ട് പുസ്തകങ്ങൾ എഴുതിയുള്ളൂ അപ്പൊ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഞാനൊരു കമന്റ് വായിച്ച് ഈ വെറുതിരിക്കുന്ന സമയത്തൊക്കെ പുസ്തകം എഴുതിയിരുന്നെങ്കിൽ ഹാട്രിക് അടിച്ച അങ്ങനെ നമുക്ക് ഹാട്രിക് അടിക്കാൻ വേണ്ടി പുസ്തകം എഴുതാൻ പറ്റില്ലല്ലോ എന്ന് ഞാൻ അതിനെ വായിച്ചിരുന്നു അപ്പൊ അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കാര്യമല്ലല്ലോ പുസ്തകം നേരത്തെ തൊട്ട് എഴുതി വെച്ചിരുന്ന കുറിപ്പുകളൊക്കെ കഥകളും ഒക്കെ കൂടെ ചേർത്തിട്ടാണ് ആദ്യത്തെ പുസ്തകം എഴുതിയത് രണ്ടാമത്തെ കവിതകളുടെ ഒരു സമാഹാരമായിരുന്നു അതും അതുപോലെയൊക്കെ തന്നെ ചെയ്തതാ ആണ് ഈ മഴയുറുമ്പുകളുടെ രാജ്യം ഠായ് ഇല്ലാത്ത മിഠായികൾ ഞാൻ കാണാൻ പഠിച്ചു അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള പുസ്തകങ്ങളൊക്കെ കനത്ത പേരുകളൊക്കെ ആണല്ലോ കനത്ത പേരാണോ അതായത് ഠായ് ഇല്ലാത്ത മിഠായി അത് കുഞ്ഞു പേരല്ലേ ഠായ് ഇല്ലാത്ത മിഠായി എന്നൊക്കെ നമ്മളൊരു പുസ്തകം നമ്മള് അങ്ങനെ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നില്ലല്ലോ ഇങ്ങനെ ഒരു പേരും അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ആ പേര് വെച്ചിട്ടാണ് ഏറ്റവും അധികം ആൾക്കാരെ പുസ്തകം നോട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ആണല്ലേ പക്ഷെ ഞാൻ വിചാരിച്ചു അതിനകത്ത് മുന്നിൽ നല്ലൊരു ഫോട്ടോ ഉണ്ട് ആ ഫോട്ടോ കൊണ്ടും ആൾക്കാരെ നോട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പബ്ലിഷേഴ്സ് വളരെ ബുദ്ധിപൂർവ്വം പറഞ്ഞു പുതിയ ഒരാളുടെ ബുക്ക് അല്ലേ അപ്പൊ ഇനി മുഖപരിചയം ഉണ്ടെങ്കിലും ആൾക്കാർ പുസ്തകം വായിക്കട്ടെ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് എന്നാലും ഞങ്ങൾ നാല് എഡിഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തു ഒരു വർഷത്തിൽ നാല് എഡിഷൻ ഇറങ്ങി ഇനിയിപ്പോ അതൊരു ഭയങ്കര അച്ചീവ്മെന്റ് അല്ലേ തീർച്ചയായിട്ടും അഞ്ചാമത്തെ എഡിഷൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നു അത് ശരി എപ്പോഴാണ് ഇത്ര മാത്രം ഫോളോവേഴ്സും ഇത്ര മാത്രം ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ആൾക്കാരും ഒക്കെ കൂടെ അങ്ങനെ കുതിച്ച് കയറ്റം നടത്തിയത് ഏത് സമയത്താണ് പറഞ്ഞു പറ
ആ സമയത്ത് വന്നിട്ടുള്ള കമന്റും എവിടെ പോയി എന്നുള്ള അന്വേഷണങ്ങളും കൊണ്ടാണ് എനിക്ക് ശരിക്കും മനസ്സിലായി ഓക്കെ ആൾക്കാർ ഇത്രയും എന്നുള്ള ഒരു സന്തോഷം ഉണ്ടായി അപ്പൊ സത്യം പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ആ ഒരു റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി കൂടുക അവർക്ക് നമ്മളെ ഇഷ്ടപ്പെടാൻ ഒരു റീസൺ ഉണ്ടാവുമ്പോൾ നമ്മൾ അത് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യണം തീർച്ചയായിട്ടും തീർച്ചയായിട്ടും അപ്പൊ അങ്ങനെ ഇപ്പം വന്ന് 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 പതുക്കെ പതുക്കെ സിനിമ രംഗത്തേക്കും കൂടെ കാലെടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുകയാണല്ലേ കുഞ്ഞലത്ത് മൂവിയുടെ ഒരുപാട് പ്രൊമോഷൻസ് ഞാൻ കണ്ടു അതിന്റെ ഒരു അഫിയർ ഒരു സാരി കൊടുത്ത ഒരു തന്റെ നാടൻ കുട്ടിയായിട്ടുള്ള ഫോട്ടോ കണ്ടു എന്താണ് അതിന്റെ കഥ അതിൽ വലിയ കഥയൊന്നുമില്ല കുഞ്ഞൽദോ സംവിധാനം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് മാത്തുക്കുട്ടി അറിയാമല്ലോ ഞങ്ങൾ കൊളീഗ്സ് ആയിരുന്നു ഞങ്ങൾ റെഡ് എഫ് എമ്മിൽ ഒരേ സമയം ആർ ജെ എസ് ആയിരുന്നു മാത്തുക്കുട്ടി എൻ്റെ ഒരു ബെസ്റ്റ് ഫ്രണ്ടാണ് അപ്പോൾ മാത്തുവിൻ്റെ മൂവി ഇതിൻ്റെ ഒരു തുടക്കം മുതൽ നമുക്കറിയുന്ന ഒരു കഥയാണ് ഇതൊരു റിയൽ ലൈഫ് സ്റ്റോറി എന്ന് എടുത്തിട്ടുള്ളൊരു കഥയാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് അറിയുന്ന കഥ നമ്മൾ ആദ്യം തൊട്ട് എല്ലാ ഡിസ്കഷനിലും കൂടെ ഉണ്ട് ആൻഡ് ഞാൻ അതിനകത്തൊരു പാട്ട് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ആ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഷാൻ റഹ്മാനാണ് മ്യൂസിക് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പം ആ പാട്ടിൻ്റെ സീക്വൻസ് ഇതിൻ്റെ ടൈറ്റിൽ സോങ് ആണത് അപ്പൊ ആ സമയത്താണ് അപ്പൊ എനിക്ക് എല്ലാവരോടും പറയാനുള്ളത് ഞാൻ വലിയ കാര്യമായിട്ട് സിനിമയിൽ അഭിനയിച്ചൊന്നും അല്ല നിങ്ങൾക്ക് അതിനകത്തും പാട്ട് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല സിനിമ കാണണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ലേറ്റ് ആയിട്ട് തിയേറ്ററിൽ പോണ സ്വഭാവം ഉണ്ടല്ലോ പരസ്യം കഴിഞ്ഞിട്ട് പോകാന്ന് വിചാരിച്ച് നിങ്ങൾ പോകരുത് അങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് എന്നെ കാണാൻ പറ്റൂ അത്രേ ഉള്ളു അപ്പൊ ആസിഫ് അലിയുടെ ഒരു ഇൻട്രോ സീനാണ് അപ്പൊ അവരുടെ ടീച്ചർ ആയിട്ടുള്ളൊരു ഞാനൊരു നാല് വർഷം മുന്നത്തെ ഒരു ഇന്റർവ്യൂ എടുത്ത് നോക്കി അപ്പൊ അതിനകത്ത് ഭാര്യ ഭർത്താവും കൂടി ഇരുന്ന് പറയുന്നു സിനിമയിലേക്കുള്ള അവസരങ്ങളൊക്കെ വരുന്നുണ്ടോ അപ്പൊ അപ്പത്തേക്കും ഉടൻ ഭാര്യ ഉടൻ ഭർത്താവിനെ നോക്കുന്നു അപ്പത്തേക്കും പലരും ഇങ്ങനെ പറയാറുണ്ട് പക്ഷെ നമ്മളത് സീരിയസ് ആയിട്ട് എടുത്തിട്ടില്ല സീരിയസ് ആയിട്ട് എടുത്തു തുടങ്ങിയോ അതെന്താ വെച്ചാല് ഞാന് മീഡിയയിൽ സജീവം ആകുമ്പോ റേഡിയോയിലായിരുന്നു കുറെ കാലമായിട്ട് അതേ കല്യാണത്തിന് മുമ്പും റേഡിയോയിലായിരുന്നു പക്ഷെ ഞാൻ ടെലിവിഷനിലേക്ക് വരുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ വിഷ്വൽ മീഡിയയിൽ സജീവമാവുന്നത് കല്യാണം കഴിഞ്ഞ ഒരു കുട്ടിയും കൂടെ ആയിട്ടുള്ള സമയത്ത് അപ്പം അപ്പം നമ്മൾ ഒരിക്കലും വിചാരിക്കുന്ന ഞാൻ പോലും എക്സ്പെക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല ഞാൻ അങ്ങനെ ഒരു വിഷ്വൽ മീഡിയയിൽ എനിക്കൊരു ഒരു ചാൻസ് ഉണ്ടാവും എന്നുള്ളത് ഒരിക്കലും വിചാരിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല അപ്പം ആ സമയത്താണ് വരുന്നത് അപ്പൊ എന്ന് വെച്ചാല് ഒരു ന്യൂ ബോൺ ബേബിയുടെ അമ്മയ്ക്ക് ഉണ്ടാവുന്ന എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങളും ആ ടെൻഷനുകളും പ്രശ്നങ്ങളും കുഞ്ഞിനെ ആക്കിയിട്ട് വരാനുള്ള പ്രശ്നങ്ങളും ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ ഞാൻ ഓൾമോസ്റ്റ് ഒരു ഒന്നര വർഷത്തോളം മോളും ആയിട്ടാണ് ട്രാവൽ ചെയ്തിരുന്നത് അപ്പൊ എല്ലാ മാസവും ദുബായിൽ നിന്ന് ഷൂട്ടിന് വേണ്ടി നാട്ടിൽ വരും വന്നു പോവായിരുന്നു അപ്പൊ അത് തന്നെ എത്ര ഹെക്ടിക് ആണെന്ന് അറിയാം കുഞ്ഞുങ്ങളെ കൊണ്ട് ഫ്ലൈറ്റിൽ യാത്ര ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അവരിങ്ങനെ സഫോക്കേറ്റഡ് ആവൂലോ അപ്പൊ ചാനൽ ആവുമ്പോൾ നമുക്ക് കൃത്യം ഒരു ഷെഡ്യൂൾ ഉണ്ടാവും അപ്പൊ പറയുന്ന ദിവസങ്ങളിൽ വന്ന് ഷൂട്ട് ചെയ്ത് രാത്രി എങ്ങനെയാണെങ്കിലും വീട്ടിലെത്താം ഞാൻ എത്ര ദൂരെ ആണെങ്കിലും ചാനലിൽ ഷൂട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ രാത്രി വീട്ടിൽ പോയി കിടന്ന് തുടങ്ങിയിട്ട് അങ്ങനെയായിരുന്നു ഇത്ര നാൾ പോയിക്കൊണ്ടിരുന്നത് അപ്പൊ രാത്രി മോൾക്ക് എന്നെ കണ്ടില്ലെങ്കിൽ ഭയങ്കര പ്രശ്നം ആ ഭയങ്കര സങ്കടവും പ്രശ്നങ്ങൾ ഇപ്പോഴാണ് നമ്മളൊന്ന് കുറച്ചൊന്നും ബെറ്റർ ആയി വരുന്നത് അല്ല അപ്പൊ അങ്ങനെ സിനിമ എന്നുള്ളത് അതുകൊണ്ടാണ് അപ്പൊ സിനിമ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേറെ ദൂരെയുള്ള ലൊക്കേഷനുകളായിരിക്കും പിന്നെ നമ്മൾ കുറെ ദിവസങ്ങൾ മാറി നിൽക്കേണ്ടി വരും അപ്പൊ എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അതൊക്കെ ഭയങ്കര മെന്റൽ സ്ട്രെയിൻ തരുന്ന കാര്യമാണ് അപ്പൊ വേറെ എന്തൊക്കെ കിട്ടും എന്ന് പറഞ്ഞാലും നമുക്ക് അൾട്ടിമേറ്റ്ലി നമ്മൾ ഹാപ്പി ആയിരിക്കണമല്ലോ അപ്പൊ എനിക്ക് ഒരുപാട് എന്നെ തന്നെ അങ്ങനെ സ്ട്രെസ് ചെയ്യാൻ ഇഷ്ടമില്ലാത്ത കൊണ്ട് ഞാൻ അത്തരം കാര്യങ്ങൾ വേണ്ട ഉള്ളത് കൊണ്ട് സന്തോഷം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇതിപ്പോ ഈ പറഞ്ഞ കുഞ്ഞൽതോ ആണെങ്കിലും കൂടിക്കടകളിലും ഞാനൊരു ജേർണലിസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഒരു ജസ്റ്റ് അപ്പിയറൻസ് ഉണ്ട് അതും എന്റെ സുഹൃത്തിന്റെ മൂവിയാണ് അപ്പൊ ഇഷ്ടം കൊണ്ട് ചെയ്യുന്നതല്ലേ ഇവരൊക്കെ നമ്മുടെ ഫ്രണ്ട്സ് ആയതുകൊണ്ടും നമുക്കൊരു കംഫർട്ട് സോൺ ഉണ്ടല്ലോ അതെ നീ ഈ സമയത്ത് വന്നാൽ മതി വൈകുന്നേരം നമ്മൾ തിരിച്ചു പോവാം എന്നുള്ള ഒരു സംഭവം ഉള്ളത് കൊണ്ട് അല്ല അപ്പൊ ഈ ദുബായിൽ സെറ്റിൽ ചെയ്യാൻ തീരുമാനിച്ച ആൾക്കാര് കൊച്ചി കാക്കനാടേക്ക് സെറ്റിൽ ചെയ്യാൻ തീരുമാനിച്ചല്ല
പുള്ളി എപ്പോഴും എന്റെ കംഫർട്ട് സോൺ നോക്കി നിൽക്കുന്ന ഒരാളാണ് സ്വന്തമായി കണ്ടുപിടിച്ച ആളാണല്ലോ തീർച്ചയായിട്ടും അപ്പൊ പുള്ളി പറഞ്ഞു നമുക്ക് ദുബായിൽ സെറ്റിൽ ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അങ്ങനെയാണ് ഞങ്ങൾ ദുബായിൽ വന്നത് എന്നെ ദുബായിൽ പുള്ളി ഒരു ബിസിനസ് ഒക്കെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് ഞങ്ങൾ അവിടെ നിന്ന് സെറ്റിലായി വന്ന സമയത്താണ് എനിക്ക് നാട്ടിൽ ടെലിവിഷൻ വെളി വന്നത് അപ്പൊ എന്റെ ഈ പോയിവരവും സ്ട്രെസ്സും ഒക്കെ കണ്ടപ്പോ പുള്ളി തന്നെ ചോദിച്ചാൽ എന്താ പിന്നെ നീ വേണേ മോളെ കൂട്ടി കുറച്ചു നാൾ കഴിഞ്ഞ് നാട്ടിൽ നിൽക്കുക കാരണം കരിയർ ഇപ്പോഴല്ലേ ബിൽഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ശ്രീകാന്തിയായിട്ട് ബുദ്ധിപരമായിട്ട് ഒരു സൈക്കോളജിക്കൽ മൂവ് നടത്തിയതാണ് അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ നാട്ടിൽ വിട്ടു നേരത്തെ ഇപ്പൊ ഞാനായിരുന്നു എല്ലാ മാസവും ഇങ്ങോട്ട് വന്നോണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇപ്പൊ പുള്ളി എല്ലാ മാസവും ഇങ്ങോട്ട് ട്രിപ്പ് അടിച്ചോണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഒരു ഗസ്റ്റിനെ നമ്മൾ ഇവിടെ കൊണ്ട് ഇരുത്തിയിട്ട് ഒരു ചായ എങ്ങനെ തരാതിരിക്കുന്നത് ശരിയല്ലോ ഞാനത് ഇങ്ങനെ ചോദിക്കാന്ന് ചോദിച്ചല്ലേ എനിക്ക് പിന്നെ ബ്രൂവിംഗ് കമ്പനിയുടെ തന്നെ ചായയോ കോഫിയോ എന്ത് വേണം കോഫി കോഫി അപ്പോൾ ഏതായാലും സ്വന്തമായി കണ്ടുപിടിച്ച ആളെ കുറിച്ചുള്ള കഥ കേൾക്കട്ടെ അപ്പോ പാല അൽഫോൺസ കോളേജ് ലേഡീസ് ഓൺലി ആണേ അപ്പൊ അവിടെ വെച്ച് കണ്ടുമുട്ടാൻ സാധ്യതയില്ലല്ലോ അപ്പൊ നിങ്ങൾ ലേഡീസ് ഓൺലി ആവുമ്പോഴത്തേക്കും അവിടെ ഈ ക്ലാസ് വിടുന്ന സമയമാകുമ്പോഴത്തേക്കും കുറെ ആൾക്കാർ മുന്നിലെത്തുമല്ലേ അല്ലേ ഞാൻ സെന്റ് ത്രീസിനെ പഠിച്ചു അവിടെ എനിക്ക് അങ്ങനെ സ്ഥിരമായി കാണുമായിരുന്നു ആണോ എന്നിട്ടൊന്നും ആയില്ല അല്ല കല്യാണം കഴിഞ്ഞു കഷ്ടമായി പോയി സാറില്ല ശരി അപ്പൊ അത് പറയൂ കുറച്ചുകൂടെ പുറകോട്ട് പോയി കുറച്ചുകൂടെ പുറകോട്ട് പോയി ഒരു പ്ലസ് ടു വരെ പോവോ അതൊരു പ്ലസ് ടു ലവ് സ്റ്റോറി ആണ് താങ്ക്ഫുള്ളി അത് വർക്ക് ഔട്ട് ആയി പക്ഷെ എന്റെ അടുത്ത് ഇപ്പം ചെറിയ കുട്ടികളൊക്കെ ഇപ്പൊ ഒരു പ്ലസ് ടുന്ന് പഠിക്കുന്ന പിള്ളേരൊക്കെ വന്നിട്ട് പറയും ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു അഫെയർ ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ അതിനകത്തൊരു എന്താണ് ഒരു പാളിച്ച പറ്റിയിട്ട് നിൽക്കുകയാണ് അല്ലെങ്കിൽ അവൾ എന്നെ തേച്ചിട്ട് പോയി നിങ്ങളൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് ഇത്ര വർഷം എന്ന് വെച്ചാൽ ഓൾമോസ്റ്റ് ഒരു ടെൻ ഇയേഴ്സ് ഓഫ് ലവിന് ശേഷമാണ് കല്യാണം കഴിച്ചത് അപ്പം ഈ പിള്ളേരൊക്കെ ഇങ്ങനെ ചോദിക്കാറുണ്ട് ഇത് എങ്ങനെയാ ചോദിച്ചു അവർക്ക് തേച്ചിട്ട് പോയി എനിക്ക് അങ്ങനെ ഭയങ്കര സങ്കടം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ പിള്ളേർ മെസ്സേജ് അയക്കും ലവ് സ്റ്റോറി പറയുമോ എന്നൊക്കെ ചോദിക്കും പിള്ളേർക്കൊക്കെ അറിയാമോ ഇത് ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാവർക്കും അറിയാം നാട്ടുകാർക്കും വീട്ടുകാർക്കും ഒക്കെ അറിയാം ഇത് പരസ്യമായ ഒരു രഹസ്യമാണ് അല്ല അതിനകത്ത് പ്രത്യേകിച്ച് ഇങ്ങനെ ഹൈഡ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ല എല്ലാവർക്കും അറിയുന്നതാണ് പക്ഷെ ഞാനിപ്പോ എല്ലാവരോടും പറയാറുണ്ട് ഒരു പതിനാറോ പതിനേഴോ വയസ്സെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഏറ്റവും ഒരു ക്രീം ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഏജ് ആണ് അപ്പൊ നമ്മുടെ ആ സമയത്ത് എല്ലാ സ്ട്രെസ്സും എല്ലാ സ്ട്രെയിനും നമ്മൾ ഈ ഒരു ലവ്വില് മാത്രം ഫോക്കസ് ചെയ്യാണ്ട് നമുക്ക് വേറെ ചെയ്യാനുള്ള ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ട് അതിലേക്കും കൂടെ ഫോക്കസ് അതുകൊണ്ട് പറയണമല്ല ഇത് അനുഭവത്തിൽ നിന്ന് പറയണം അപ്പൊ ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും എല്ലാവരോടും പറയാറുണ്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ഈ ഒരു പത്ത് വർഷത്തിലെ ഒരു ഏറ്റവും വലിയ സ്ട്രെയിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് പ്രശ്നങ്ങൾ ഇല്ലാണ്ട് എങ്ങനെയെങ്കിലും കല്യാണം നടക്കണം എന്നുള്ളതായിരുന്നു പക്ഷെ എന്നാലും ഞങ്ങൾക്ക് രണ്ടുപേർക്കും അന്നൊരു ഡിറ്റർമിനേഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്താന്ന് വെച്ചാല് രണ്ടുപേരും നല്ലോണം പഠിക്കും രണ്ടുപേർക്കും ജോലി ഉണ്ടാവും നമ്മൾ നമ്മുടെ സ്വന്തം കാലിൽ നിന്നിട്ടാണ് ഈ കാര്യം വീട്ടിൽ വീട്ടിൽ പറയുള്ളൂ പക്ഷെ അൺഫോർച്ചുനേറ്റ്ലി നമ്മൾ പറയുന്നതിന് മുമ്പ് വീട്ടുകാർ കണ്ടുപിടിച്ചു എന്തിനാണോ ഈ ദുരന്തം ഒക്കെ എന്നെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നത് ചേട്ടൻ ഇത് കേൾക്കണം കേട്ടോ അല്ല ഇത് വീട്ടിലറിഞ്ഞ ദുരന്തത്തിന് അത് അല്ല പണ്ടത്തെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം എന്താ അറിയോ ഈ ലാൻഡ് ഫോൺ ആണല്ലോ ഈ സാധനത്തിന്റെ ബില്ല് വരും ബില്ല് വരുമ്പോ അമ്മ ഇങ്ങനെ ആലോചിക്കും ഇത് ഞാൻ വിളിച്ചതാണ് ഇത് എവിടുന്ന് വന്ന് ഇമ്മാതിരി വലിയ ബില്ല് എന്ന് ആലോചിക്കും അപ്പൊ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഇതിന്റെ കോൾ ഹിസ്റ്ററി തടയിടും അപ്പൊ ആ ദിവസങ്ങളിലൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ എന്റെ ഭർത്താവിന്റെ ഭാഷയിൽ പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ നെഞ്ചിൽ മുട്ട വെച്ചായി വരുന്ന കണ്ടീഷൻ അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള പല അവസ്ഥകളും എന്റെ ജീവിതത്തിലും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ വീട്ടിലറിഞ്ഞു സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഉണ്ടാകാവുന്ന എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങളും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ഇപ്പൊ ആലോചിക്കുമ്പോ കോമഡി ആയിട്ട് കോമഡി ആയിട്ട് ആ തീർച്ചയായിട്ടും അടിപിടി ബഹളം ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു വെച്ചാൽ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ് കേട്ടോ നമ്മുടെ ഒരു നോർമൽ ഫാമിലിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു റിലേഷൻ റിലേഷനിലാണ് കുട്ടികൾ എന്ന് അറിയുന്നത് ഭയങ്കര
ഞങ്ങൾക്ക് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും അതുകൊണ്ട് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ഉണ്ടായിരുന്നു ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഒരു റിലേഷനിലാണെന്നുള്ളതും ഈ ഒരു റിലേഷൻ സക്സസ്ഫുൾ ആവേണ്ടതും ഞങ്ങളുടെ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ആയിരുന്നു കാരണം ആൾക്കാരെ കൊണ്ടൊന്നും പറയിപ്പിക്കാൻ പറ്റില്ല പറയാൻ പാടില്ല അതിനാണ് അതിനു മുമ്പ് ഒളിച്ചോടി പോവില്ല രജിസ്റ്റർ ചെയ്യില്ല എത്ര കാലം വെയിറ്റ് ചെയ്താലും വീട്ടുകാരെ കൊണ്ട് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യിപ്പിക്കും എന്നൊക്കെ ഉള്ള കുറെ ഡിറ്റർമിനേഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പം ആ കാര്യത്തിൽ സക്സസ്ഫുൾ ആണ് അപ്പം എനിക്ക് എല്ലാ കുട്ടികളോടും പറയാനുള്ള ആ ഒരു കാര്യമാണ് പറഞ്ഞോളൂ പറഞ്ഞോളൂ സ്വന്തം കാലിൽ നിൽക്കുക എന്നുള്ളത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് പ്രത്യേകിച്ച് പെൺകുട്ടികളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഞാൻ ഈ അടുത്ത കാലത്ത് ഒരു കോളേജിൽ പെൺകുട്ടികൾക്ക് ക്ലാസ് എടുക്കാൻ പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ചുമ്മാ ഒരു മോട്ടിവേഷൻ ക്ലാസ് ഒക്കെ അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് ഞാൻ പഠിച്ച് പഠിച്ച് അപ്പൊ അവരുടെ അടുത്ത് ഞാൻ പറഞ്ഞൊരു കാര്യം ഇതാണ് നമ്മൾ എപ്പോഴും വിചാരിക്കും ഒരു ടീനേജിൽ നമുക്ക് എപ്പോഴും എല്ലാം ഫാന്റസീസ് ആയിരിക്കും അപ്പൊ നമ്മൾ വിചാരിക്കും ഓക്കെ നമ്മളിങ്ങനെ നമ്മളിങ്ങനെ നടക്കുന്നു പിന്നിൽ പാട്ട് കേൾക്കുന്നു നമ്മൾ പ്രണയിക്കുന്നു പിന്നിൽ പാട്ട് കേൾക്കുന്നു കല്യാണം ഹണിമൂൺ നമ്മളിങ്ങനെ ടൂർ പോകുന്നു ലൈക് ഒറ്റ പാട്ടിലാണല്ലോ അടുത്ത സീനിൽ കുട്ടി ഉണ്ടാവുന്നു അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ മ്യൂസിക് ജീവിതത്തിൽ ഈ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ മ്യൂസിക്കോ പാട്ടോ ഒരു തേങ്ങ ഉണ്ടാവില്ല അല്ലെ ഈ കൊച്ചിന്റെ കരച്ചിലല്ലാതെ യാതൊരു ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് മ്യൂസിക് നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാവില്ല അല്ലെ നമുക്ക് ഫിസിക്കലി ഉണ്ടാകുന്ന സ്ട്രെയിനുകള് സാമ്പത്തികമായിട്ട് ഉണ്ടാവുന്ന ബുദ്ധിമുട്ടുകള് നമ്മൾ ഇത്തരം കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഈ സ്ട്രഗിളിൽ കൂടെ ഒക്കെയാണ് കടന്നു വന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ വിചാരിക്കുന്ന ഫാന്റസീസ് ഒന്നും അല്ല ലൈഫ് റിയൽ ലൈഫിൽ വന്ന് നിൽക്കുമ്പോഴേക്കും നമുക്ക് സ്വന്തം കാലിൽ നിൽക്കണം സ്വന്തമായിട്ടൊരു ഏണിങ് വേണം പിന്നെ ഒരു പെൺകുട്ടിയെ സംബന്ധിച്ചുള്ള ഏറ്റവും വേണ്ടത് ആത്മാഭിമാനം വിട്ടിട്ടുള്ള ഒരു സ്ട്രോങ് പോയിന്റ് നമുക്ക് നമുക്ക് ആ ഒരു ആത്മാഭിമാനം ഹോൾഡ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ആരുടെ മുന്നിൽ തല കുലിക്കാതിരിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈവൻ നമ്മുടെ ഹസ്ബൻഡിനോ നമ്മുടെ കുട്ടികൾക്കോ നമ്മുടെ ഫാമിലിക്കോ പോലും നമ്മളോട് ഒരു വില ഉണ്ടാവണമെങ്കിൽ ഹൺഡ്രഡ് പെർസെന്റേജ് നിങ്ങൾ സ്വന്തം കാലം നിൽക്കണം അതൊരു ഫാന്റസിയുടെ പുറത്ത് ഇന്ന് ഇറങ്ങി പോയേക്കാം നാളെ തൊട്ട് കളർഫുൾ ആണ് ലൈഫ് എന്ന് വിചാരിക്കുന്നത് ആണ് അപ്പൊ സ്വന്തം കാലം നിൽക്കാൻ നോക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഇനി ഞാനൊരു ആഗ്രഹം പറയട്ടെ പറഞ്ഞോ പറയണേ ചെയ്ത് തരൂലേ ആഗ്രഹല്ലേ പറഞ്ഞോ എന്നിട്ട് നമ്മുടെ മിഠായി കയറി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു കഥ പറഞ്ഞു അതെന്താ ഇപ്പൊ യൂട്യൂബ് ചാനൽ അനക്കില്ലല്ലോ അഞ്ചു മാസമായിട്ട് റീവർക്ക് ചെയ്തിട്ട് വീണ്ടും തുടങ്ങാനുള്ള ശരി ശ്രമത്തിലാണ് അപ്പൊ മിഠായി ഫെയറിയുടെ ഒരു കഥ പറഞ്ഞു തരുമോ മിഠായി കഥ അത് ഞാൻ തീരെ കുട്ടികളോട് ഞാൻ തീരെ ചെറിയ കുട്ടികളോട് പറയാറുള്ളു ഇത്രയും വലിയ കുട്ടികളോട് പറയാറുള്ളൂ ഞാൻ ചെറിയ കുട്ടിയല്ലേ ആണോ മനസ്സുകൊണ്ട് ഞാൻ വളരെ ചെറുപ്പാണ് തോന്നണ്ടേ എന്നാലും ഒരു രണ്ടു പേര് അയ്യോ ഞാൻ മോൾക്ക് വേണ്ടി എപ്പോഴും കഥ പറയാറ് ഞങ്ങൾ എല്ലാ ദിവസവും ഞങ്ങൾക്കൊരു കഥ പറച്ചൽ സെഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കഥ പറച്ചൽ സെഷൻ എല്ലാ ദിവസവും ഉണ്ട് രാത്രി കഥ പറയാണ്ട് കഥ ഉണ്ടല്ലേ ആ ഇപ്പോഴും ഉണ്ട് ഇന്നലെ വൈകിട്ട് ഏതാണ്ട് ലുട്ടാപ്പിയുടെ കഥ പറഞ്ഞതേ കഥ തീർന്നു ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാ കഥയും തീർന്നു അപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ പുതുതായിട്ട് കഥകൾ ഉണ്ടാക്കും അല്ലെങ്കിൽ പുസ്തകങ്ങൾ ഉണ്ടല്ലോ കഥ പുസ്തകങ്ങൾ ഇഷ്ടം പോലെ ഉണ്ടല്ലോ നമ്മളിങ്ങനെ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്തോണ്ടിരിക്കും അപ്പൊ നമുക്ക് വലിയ ഇഷ്ടമാണ് വായിച്ചു കൊടുക്കുന്നതും ഇപ്പൊ കൊറേശ്ശെ കുറേശ്ശെ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു വാക്കുകളൊക്കെ വായിച്ചു തുടങ്ങി അപ്പൊ ഞാൻ വായിപ്പിക്കും അപ്പൊ ഇന്നലത്തെ ലുട്ടാപ്പിയുടെ കഥ നമുക്ക് പറഞ്ഞോ ഇന്നലത്തെ ലുട്ടാപ്പിയുടെ കഥ ഞാൻ മറ്റേ ബാലരമയ്ക്ക് അത് നോക്കി വായിച്ചു കൊടുത്തു എന്നാലും നമുക്ക് ചില ഓർമ്മകളൊക്കെ ഉണ്ടാവില്ലേ അയ്യോ പഞ്ചതന്ത്രം കഥ ജാതക കഥ അതെ ജാതക കഥ പിന്നെ സ്വന്തമായി ഉണ്ടാക്കിയ കഥകൾ എന്തൊക്കെയാണ് അതിനകത്തുള്ളത് ഇതൊക്കെ എല്ലാവർക്കും അറിയില്ലേ എനിക്ക് കഴിഞ്ഞ ദിവസം എന്റെ ഹസ്ബൻഡ് മോൾക്ക് കഥ പറഞ്ഞു കൊടുക്കണേ ആ പുള്ളിക്ക് ഉറക്കം വന്നിട്ട് വയ്യ അപ്പൊ എന്റെ കയ്യില് സ്റ്റോക്ക് ഒക്കെ തീർന്നു കഴിയുമ്പോൾ അച്ഛൻ കുറച്ച് ദിവസത്തേക്ക് വരുമ്പോൾ പിന്നെ അച്ഛനാണ് കഥ പറച്ചത് അങ്ങനെ ഇവളിങ്ങനെ കാര്യമായിട്ട് ചോദിച്ചു കൊടുക്കും അപ്പൊ അവർക്ക് സൂത്രന്റെ ശേരൂടെ കഥ പറയണം അപ്പൊ പുള്ളി കുറെ കഥ പറഞ്ഞു 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 അവസാനം മടുത്തു അവസാനം പുള്ളി പറഞ്ഞു സൂത്രന്റെ ശേരൂ ഇപ്പൊ ജയിലിലാണ് ഇനിയിപ്പോ അവര് ജയിലിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിയാലാണ് അടുത്ത കഥ ഉണ്ടാവുള്ളൂ അതുപോലെയാണ് നിങ്ങൾ
അപ്പൊ ട്രോൾ ചെയ്യാൻ ഇഷ്ടംപോലെ കാരണങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ എന്നാലും കുട്ടികളോട് പറയുന്നതിന് വലിയവരുടെ കണ്ടിൽ നോക്കിട്ട് ട്രോൾ ചെയ്തതിൽ വലിയ കാര്യമില്ല അതുകൊണ്ട് ട്രോളുകൾ ഒന്നും മൈൻഡ് ചെയ്യുന്നില്ല അല്ലെ ഭയങ്കര ഡ്രൈവിംഗ് ഇഷ്ടമുള്ള ആളാണ് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് റോഡ് ട്രിപ്പ് ഒക്കെ കാര്യമായി നടത്താറുണ്ടല്ലേ ഒരു ഗ്യാങ് തന്നെ ഉണ്ടോ അതിന് സത്യം പറഞ്ഞ കൊച്ചിയിലേക്ക് വന്നത് പിന്നെ എനിക്ക് കുറച്ച് അധികം ഫ്ലാറ്റ് മേറ്റ്സിന് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് എല്ലാവരും ഒരു ഏകദേശം നമ്മുടെ ഒരു സെയിം വൈബിലുള്ള ആൾക്കാരാണ് മാത്രല്ല എല്ലാവരുടെയും ഫാമിലി ആണെങ്കിലും ഇപ്പോ എന്താണ് സ്ത്രീകൾക്കൊരു ഒരു മീ ടൈം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അങ്ങനത്തെ അവരൊരു സെൽഫിനെ സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു സ്പേസ് വേണമെന്ന് ചിന്തിക്കുന്നവരാണ് ഇവരുടെ ഒക്കെ ഫാമിലി മെമ്പേഴ്സ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് ഇതുപോലെയുള്ള ട്രിപ്പുകൾ പോകാനുള്ളൊരു അവസരം കിട്ടുന്നുണ്ട് ഈ പോസ്റ്റ് പാർട്ടം ഡിപ്രഷനെ കുറിച്ച് എഴുതിയേക്കുന്നുണ്ടോ അങ്ങനെ ഒരു അവസ്ഥയെ കൂടെ കടന്നു പോയിരുന്നു തീർച്ചയായിട്ടും പക്ഷെ ആക്ച്വലി അശ്വതി ചേച്ചി ടി വിയിലേക്കും സ്ക്രീനിലേക്കും ഒക്കെ ഭയങ്കര ആക്റ്റീവ് ആവുന്ന അത് കഴിഞ്ഞിട്ടല്ലേ അപ്പൊ പിന്നെ എന്തുകൊണ്ട് ആ ഒരു സമയത്ത് അങ്ങനെ ഒരു ഡിപ്രഷൻ ഉണ്ടാവാനുള്ള ഒരു സാഹചര്യം എന്താണ് ഈ ഡിപ്രഷൻ പ്രത്യേകിച്ച് കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടൊന്നും വരുന്നതല്ല അത് നമ്മുടെ ഹോർമോൺ ചേഞ്ചസ് കൊണ്ട് വരുന്നതാണ് ഞാൻ ആ ഒരു മദേഴ്സ്ഡേക്ക് ഞാൻ ഒരു പോസ്റ്റ് ഇട്ടപ്പോഴാണ് ആൾക്കാർ അതിനെ കുറിച്ച് ഒരുപാട് 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 സ്ത്രീകൾ ഒരുപാട് അമ്മമാർ ഇത് പറഞ്ഞ് മെസ്സേജ് അയച്ചു കൊടുത്താൽ ഞങ്ങൾ ഈ സെയിം സിറ്റുവേഷൻ കൂടെ കടന്നു പോയിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് ആ ഒരു വലിയൊരു പ്രോസസ്സിൽ കൂടെ നമ്മൾ കടന്നു പോകുന്നത് നമ്മുടെ ബോഡി ആ അപ്പം ഇതൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മള് ഡെലിവറി കഴിഞ്ഞ് കുട്ടീനെ കയ്യിൽ കിട്ടുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ ബോഡിക്ക് ഉണ്ടായ ചേഞ്ചസ് ചിലപ്പോൾ മൈൻഡിന് അതേപോലെ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ടാവില്ല ഹോർമോണൽ ചേഞ്ചസ് ഡെഫിനറ്റ് ആയിട്ട് ഉണ്ടാവും ഞാൻ പറഞ്ഞു വണ്ണം വെക്കും വണ്ണം കൂടുന്നു കഴുത്തിന് പുറകിൽ കറുപ്പ് വരുന്നു അതൊക്കെ അല്ലായിരുന്നു ടെൻഷനുകൾ ബേസിക്കലി അതൊന്നും അല്ല ടെൻഷൻ നമ്മുടെ ശരീരം ഭയങ്കരമായിട്ട് മാറിപ്പോകും ഞാനത് അന്ന് ഞാൻ പറയുന്നുണ്ട് നമ്മള് ഈ ഡെലിവറി കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ടൈം നമ്മളെ തന്നെ കണ്ണാടിയിൽ കാണുന്ന ഒരു സീൻ ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളിപ്പോ ബാത്റൂമിലൊക്കെ കയറുമ്പോൾ നമ്മുടെ വയറൊക്കെ തൂങ്ങിയിട്ട് ശരിക്കും സഞ്ചി പോലെ ആയി പോയിട്ടുണ്ട് ഇത്ര വീർത്തിരുന്നിട്ട് ചുരുങ്ങി പോലെ അപ്പം നമ്മള് ആസ് എ ഗേൾ നമുക്ക് വലിയ മാറ്റങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ല അല്ലെ നമ്മൾ പത്തി പഠിക്കുമ്പോഴത്തെ നമ്മുടെ മൈൻഡ് ഇപ്പോഴത്തെ മൈൻഡ് നമ്മൾ നോക്കിയാൽ വലിയ മേജർ വ്യത്യാസങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ല പക്ഷെ നമ്മൾ ഫിസിക്കലി നമ്മൾ ഇന്നോട്ട് നമ്മളൊരു കുഞ്ഞിന്റെ അമ്മയായി നമ്മൾ ആ കുട്ടിയുടെ കാര്യങ്ങൾ നോക്കണം നമ്മൾ അതിന്റെ വിശപ്പിന് അനുസരിച്ച് നമ്മൾ ഉറങ്ങണം രാത്രിയിൽ രണ്ടു മണിക്കൂറിൽ കുട്ടി എന്തായാലും കരഞ്ഞിരിക്കും അതെല്ലാം കുട്ടികൾ അങ്ങനെ രണ്ടു മണിക്കൂർ കൂടുമ്പോൾ ഡേ ഓ നൈറ്റോ വ്യത്യാസം ഇല്ലാതെ ഫീഡ് ചെയ്തിരിക്കണം അപ്പൊ നമ്മുടെ ഉറക്കം ഡിസ്റ്റർബ് ആവും നമ്മുടെ ഫുൾ ടൈം കുട്ടിയിലേക്ക് മാത്രം നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ പെയിനുകൾ പ്രശ്നങ്ങൾ അത്തരത്തിലുള്ള ചേഞ്ചസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവും പിന്നെ ഫാമിലിയുടെ സപ്പോർട്ട് ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് പക്ഷെ എന്നാലും ഫാമിലിയിലുള്ള എല്ലാവർക്കും ചിലപ്പോൾ ഒരേ പോലും ഇത് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റിയെന്ന് വരില്ല അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള കുറേ റീസണുകൾ കൊണ്ട് എനിക്ക് വേണ്ടി ഒരു മെജോറിറ്റി ഡെലിവറി കഴിഞ്ഞ ലേഡീസും ഒരു തരത്തിലും ഈ മറ്റൊരു തരത്തിൽ ഈ ഒരു ഫേസിൽ കൂടെ കടന്നു പോകുന്നുണ്ട് ചിലരത് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് കടന്നു പോകും ചിലരത് വളരെ കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആക്കി വെച്ചിരുന്ന് വെച്ചിരുന്ന് എനിക്ക് എന്തോ പ്രശ്നമാണെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ഈ പോസ്റ്റ് പാർട്ടം ഡിപ്രഷൻ്റെ ആ ഒരു ആ ഒരു ഒറ്റ റീസൺ കൊണ്ട് സൂയിസൈഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരുപാട് പെൺകുട്ടികളുണ്ട് ചേച്ചി എങ്ങനെ അത് ഓവർകം ചെയ്തത് ഞാനത് ഓവർകം ചെയ്തത് സംഭവം ഇതാണെന്നുള്ളത് എനിക്കൊരു അവയർനെസ് ഉണ്ടായിരുന്നു ലൈക്ക് അതിപ്പം നമുക്ക് വായിച്ചിട്ടോ ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ നമുക്കൊരു ധാരണയുണ്ട് എനിക്ക് എന്തോ സംഭവിക്കുന്നുണ്ടെന്നുള്ള എനിക്കറിയാം എനിക്ക് ചുറ്റും നോക്കുമ്പോൾ എനിക്കറിയാം എൻ്റെ ഫാമിലി എന്നെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഹസ്ബൻഡ് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എൻ്റെ മദറുകളുമാണ് കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നത് അപ്പം അമ്മ എന്നെ നന്നായിട്ട് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പക്ഷേ എനിക്ക് എന്നെ കെയർ ചെയ്യുന്നത് പോലും എനിക്ക് ഇറിറ്റേഷൻ ആയിട്ടായിരുന്നു തോന്നുന്നത് എല്ലാ കാര്യങ്ങൾക്കും നമ്മളെ ഭയങ്കരമായിട്ട് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക കെയർ ചെയ്യുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ എനിക്ക് എന്ത് എനിക്ക് എന്ത് ഇതിൻ്റെ ആവശ്യം എനിക്കൊരു പ്രശ്നമില്ലല്ലോ എന്ന് തോന്നും എന്നിട്ട് നമ്മൾ അകത്ത് വീർന്ന് വെറുതെ കറിയും എന്തിനാ കറിയണേന്ന് അറിയില്ല കുട്ടി കറിയുമ്പോൾ നമ്മൾ കൂടെ കറിയാം നമുക്കൊന്നും ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റണില്ല ഭയങ്കര ഹെൽപ്ലെസ് ആയി പോയി എന്തൊക്കെയോ സംഭവിച്ചു എന്നുള്ളൊരു ഫീലായിരിക്
ഒട്ടുവാലിന്റെ <laughs> 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 പിന്നെ ഈ പച്ചപ്പും ഹരിതാപ പാലയാണെങ്കിലോ പാലയാണെങ്കിലും എനിക്കിവിടെ ഒരു മുപ്പത് കിലോമീറ്ററിന്റെ വ്യത്യാസമേ ഉള്ളൂ പാലയും തൊടുപുഴയും തമ്മില് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു മേജർ വ്യത്യാസങ്ങൾ ഇല്ലാന്ന് തോന്നുന്നു പാലയും ശരി ഓക്കെ ഈ ഒരു ഫെയിം കൊണ്ടുവന്ന ഏറ്റവും നല്ല കാര്യം എന്താണ് ഏറ്റവും നല്ല കാര്യം എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ആളുകൾ റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് സന്തോഷം ഉണ്ടാക്കുന്ന കാര്യമല്ലേ തീർച്ചയായിട്ടും അത് സന്തോഷമാണ് ഈ കരിയറിൽ ആരെങ്കിലും റോൾ മോഡൽസ് ഉണ്ടോ കരിയറിൽ ഞാൻ അങ്ങനെ ആരെയും റോൾ മോഡൽ ആക്കിയിട്ടില്ല ഇഷ്ടമുള്ള കാര്യം വെച്ചാല് ഞാൻ എത്ര ഡിപ്രഷനിലാണെങ്കിലും എത്ര സങ്കടം ആണെങ്കിലും ഞാൻ തന്നെ അതിനെ ഓവർകം ചെയ്യാറുണ്ട് എനിക്ക് തന്നെ അത് ഓവർകം ചെയ്യാൻ പറ്റും ആത്മവിശ്വാസം ഉണ്ട് പിന്നെ എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യം ഏറ്റെടുത്തു കഴിഞ്ഞാല് ഇഷ്ടമില്ലാത്ത രണ്ട് കാര്യം ഞാൻ നല്ല മടിച്ചാണ് പക്ഷേ കാര്യങ്ങൾ ഏറ്റെടുത്താൽ പ്രത്യേകിച്ച് അതെ അതെ എനിക്കും കൂടി ഇഷ്ടമുള്ള കാര്യങ്ങളാണെങ്കിലും ഓക്കെ ഞാൻ ഓക്കെ പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ എനിക്കും കൂടി ഇഷ്ടമായിട്ട് ഞാൻ ചെയ്യണ കാര്യങ്ങളാണെങ്കിൽ ഞാൻ ഹൺഡ്രഡ് പെർസെന്റ് ഡെഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യും പക്ഷേ ജനറലി എനിക്കൊരു മടിയുള്ള കൂട്ടത്തിലായി ഈ കാര്യങ്ങൾ പോസ്റ്റ്പോൺ ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്വഭാവം എനിക്കുണ്ട് നാളെ ചെയ്യാം നാളെ ചെയ്യാം എന്നുള്ളൊരു എന്റെ പേഴ്സണൽ കാര്യങ്ങളെ മാറ്റി വെക്കുള്ളൂ വേറെ ആരെങ്കിലും ഏൽപ്പിച്ച കാര്യങ്ങളാണ് ഒരിക്കലും ചെയ്യാറില്ല ഏതെങ്കിലും ഫാൻസിനോട് എപ്പോഴെങ്കിലും ദേഷ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ പിന്നെ ചില ചിലര് അത് നമുക്ക് ഫാൻസ് എന്നോ നമ്മള് ഇഷ്ടം കൊണ്ടെന്നോ ഒന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല ചില ആൾക്കാർ ചുമ്മാ ചൊറിയൂലോ എനിക്ക് അതെനിക്ക് ഒട്ടും സഹിക്കാൻ പറ്റില്ല പിന്നെ പ്രത്യേകിച്ച് എനിക്ക് ഈ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മുടെ ഈ ആത്മാഭിമാനത്തെ ചോദ്യം ചെയ്യുന്ന ചില കാര്യങ്ങളുണ്ടല്ലോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഞാൻ ആ സ്പോട്ടിൽ മറുപടി കൊടുക്കും പേരെ ബ്ലോക്ക് ചെയ്യാറ് നമ്മളൊരു എന്താണ് പോസിറ്റീവ് സ്പേസിൽ ജീവിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരാളാണ് ഞാൻ അപ്പൊ നമ്മുടെ ചുറ്റുമുള്ള ആൾക്കാരും ആ അതേ വൈബിലുള്ള ആൾക്കാരായിരിക്കണം നമ്മൾ ഇന്നലെ ഈ നെഗറ്റിവിറ്റി എല്ലാം കൂടെ കേട്ടോണ്ടിരിക്കണം അല്ലെ നെഗറ്റീവ് നെഗറ്റിവിറ്റിന്ന് മാറി നിൽക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഇനി നിങ്ങൾ മാറി ഇല്ലേ ഞാൻ ബ്ലോക്ക് ചെയ്തു എല്ലാരും എന്തല്ല കേട്ടോ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാവുമ്പോ ചിലതൊക്കെ ബ്ലോക്ക് ചെയ്യാറുണ്ട് ഏറ്റവും എക്സ്പെൻസീവ് ആയിട്ടുള്ള സാധനം സ്വന്തം പൈസക്ക് വാങ്ങിച്ചത് വണ്ടി സ്വന്തം പൈസക്കാണോ ആ ഞാൻ ഇപ്പൊ 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 ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ജീപ്പ് കോമ്പസ് ആണ് പക്ഷെ ഇതല്ല ഇതിന് മുൻപ് ഞാനൊരു ജാസ് മേടിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എന്റെ സ്വന്തം പൈസക്ക് ദുബായ് ലൈഫ് മിസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ ദുബായ് ലൈഫ് അങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റില്ല എന്നാലും ചിലപ്പോഴൊക്കെ ഉണ്ട് ടാറ്റൂ കവിത കണ്ടു ടാറ്റൂ ഉണ്ടോ ആഗ്രഹമുണ്ടോ ആ ടാറ്റൂ ചെയ്യണം എനിക്ക് ഭയങ്കര ആഗ്രഹം ഉണ്ട് ഞാൻ ചെയ്തിട്ടില്ല ഇത് ആണ് പത്മ മമ്മീസ് ഗേൾ ആണോ ഡാഡീസ് ഗേൾ ആണോ ഇതുവരെ മമ്മീസ് ഗേൾ ആണ് അവൾ യൂഷ്വലി കാണിക്കുന്ന ഒരു കുസൃതി എന്താണ് അവൾ അങ്ങനെ വലിയ നോട്ടി ഒന്നും അല്ല ഈ അടുത്തടുത്ത് കാണിച്ചൊരു വലിയ കുസൃതി എന്ന് പറഞ്ഞ അല്ല വേണ്ട അത് പറയണ്ട അത് എന്താറിയോ സത്യം പറഞ്ഞാൽ കുട്ടികൾക്ക് ഒരു ഇൻഡിവിജ്വാലിറ്റി ഉണ്ടല്ലോ ചില കാര്യങ്ങൾ പുറത്തു പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് അത് ചിലപ്പോ ഷെയിം അല്ലെങ്കിൽ സങ്കടമൊക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാലോ അവളിതൊക്കെ ഇരുന്ന് കാണും പത്മ കുട്ടി അമ്മ പറയുന്നില്ല കുട്ടി ഗുഡ് ഗേൾ ആണ് ബേസിക്കലി നല്ല ചക്കരയാണ് പിന്നെ ചില സമയത്ത് കാണിക്കുന്ന കുസൃതി എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് അപ്പൊ ഞാനിപ്പോ വീട്ടിലില്ലല്ലോ ഞാനിപ്പോ ഹസ്ബൻഡ് വീട്ടിലില്ല ഈ സമയത്ത് അച്ഛന്റെ അമ്മയുടെ അടുത്ത് ചെന്നിട്ട് പറയും അതെ ഈ അമ്മ ഉണ്ടല്ലോ ഇങ്ങനെ അവരുടെ അടുത്ത് പറയും അമ്മ പറയാ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എന്തെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും പറയും എന്നിട്ട് നമ്മൾ ചെല്ലുന്ന സമയത്ത് പറയും അമ്മേ ഈ അച്ഛൻ പറയാണേ അമ്മക്ക് എന്നോട് ഒരു സ്നേഹവും ഇല്ല ഞാൻ പറയും എടി അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു കുശൃതികളൊക്കെ ഉള്ളു അല്ലാതെ വലിയ നോട്ടി ഒന്നും അല്ല ശരി ഒരു കോടി രൂപ ലോട്ടറി അടിച്ച ആദ്യം എന്ത് ചെയ്യും ആദ്യം ഞാൻ പോകുന്ന കിട്ടി അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യും ഇന്നസെന്റ് പോലെ ആയിരിക്കും നമ്മുടെ കിലക്കത്തിലെ അങ്ങനെ ഇനി ഐസ് ബ്രേക്ക് ഗ്രീനെ കുറിച്ചുള്ള എന്താണ് അഭിപ്രായം വളരെ നല്ല അഭിപ്രായം അതില് ഞാൻ തന്നെ എന്നെ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്ത വരുവാണ് അങ്ങനെയല്ല വൺ ഗുഡ് തിങ് എന്ന് പറയുന്നത് വീണ നല്ലോണം ഹോംവർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം ഏതെങ്കിലും ഒരു ഫിലിം
പിന്നെ വെച്ചാൽ ഇപ്പൊ നമ്മള് ഇപ്പൊ ഏതൊരു ഫീമെയിലാണെങ്കിലും നമ്മളൊരു ലൈം ലൈറ്റിൽ നിൽക്കുന്ന ഏത് ഫീമെയിലിന്റെ പേര് പേര് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ കൂടെ ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി വരുന്ന വാക്ക് ഹോട്ട് എന്നുള്ള വാക്കാണ് ഇത് കാണാനുള്ള അത്ര ആണിയില്ല അത് പിന്നെ ഓരോരുത്തരുടെ മാനസിക രോഗമാണല്ലോ അതുപോലെ നമ്മളത് മൈൻഡ് ചെയ്യാതിരിക്കാന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ നേരത്തെ ഞാൻ ഇതൊക്കെ കണ്ടിട്ടിരുന്ന് ടെൻഷൻ അടിക്കുക കരയ്യ അത്തരം പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പൊ പിന്നെ എന്റെ ഹസ്ബൻഡ് എന്നെ പറയും നിനക്ക് എന്തിന്റെ കേൾ അത് ഓരോരുത്തരുടെ പ്രശ്നമാണ് അത് ചെയ്യണവരുടെ പ്രശ്നമാണ് നീ അത് നീ അത് സെർച്ച് ചെയ്യാൻ പോകാതിരിക്കാം നീ അത് അന്വേഷിക്കാതിരിക്കുക അപ്പം ഒരു പ്രശ്നം ഫ്രീ ആയിട്ടിരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞു ഇപ്പൊ ആ ഒരു പോളിസിയിലാണ് ആണ് ഇത്രയും ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഏത് ഫോട്ടോയ്ക്കും ഇതുവരെ മനോഹരമായ ക്യാപ്ഷൻസ് ഒക്കെ എവിടെ സംഘടിപ്പിക്കുന്നു ഫോട്ടോ കാണുമ്പോ എങ്ങനെയാണ് ഇത്രയും മനോഹരമായ കഥകളും കവിതയൊക്കെ വരുന്നത് അങ്ങനെയല്ല കോട്ട്സ് ഒക്കെ ഞാൻ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് കേട്ടോ പക്ഷെ അതായത് നല്ല കോട്ട്സ് ഒക്കെ ചിലപ്പം കോപ്പി ചെയ്തിടാറുണ്ട് കവിതകളുടെ വരികളൊക്കെ മറ്റേ ഈ ചെറിയ ചെറിയ വൺ ലൈൻ ഹൗസ് ഒക്കെ നമ്മൾ തന്നെ എഴുതിയെടുത്തത് കൂടുതലും അങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റും ബ്രാൻഡ് യൂസ് ചെയ്യണത് മേക്കപ്പ് പ്രോഡക്ട്സിൽ മാത്രമാണ് ബ്രാൻഡ് യൂസ് ചെയ്യണത് കാരണം അല്ലെങ്കിൽ സ്കിന്നിന് പണി കിട്ടും എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് മാത്രം അല്ലാതെ ഒരിക്കലും അല്ല ഞാൻ വളരെ എക്കണോമിക്കൽ ആയിട്ട് പർച്ചേസ് ചെയ്യുന്ന ഒരാളാണ് ഈ സൗന്ദര്യ സംരക്ഷണത്തിന് വേണ്ടി എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ലേ ഞാൻ ഭയങ്കര മടിച്ചാണെന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഇതൊക്കെ ഉൾപ്പെടുമല്ലേ ഞാൻ അങ്ങനെ വലിയ എന്റെ സ്കിന്ന് ബേസിക്കലി പണ്ട് വലിയ കുഴപ്പമില്ലാത്ത സ്കിന്നായിരുന്നു ഇപ്പോഴും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ഭാഗ്യവതി നമ്മളൊക്കെ കഷ്ടപ്പെട്ടോണ്ടിരിക്കുന്നു എന്തൊക്കെ ചെയ്തിട്ടാണെന്നറിയോ ആണോ എന്ന് വെച്ചാൽ ട്രീറ്റ്മെന്റ്സ് നമ്മൾ ഈ മേക്കപ്പ് പ്രൊഡക്ട്സ് യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ എല്ലാരും ചോദിക്കും ഓ ഇന്നലെ എത്ര മേക്കപ്പ് ഒക്കെ വാരി വലിച്ചിട്ടുണ്ടേ നമ്മുടെ ഒന്നും സ്കിൻ ടോൺ ഈവൻ അല്ല അപ്പൊ നമുക്ക് ഡെഫിനറ്റ് ആയിട്ട് ഈ ചാനലിന്റെ ഒക്കെ ഫ്രണ്ടിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ നമുക്കൊരു ഈവൻ സ്കിൻ ടോൺ അങ്ങനെയൊക്കെയാണല്ലോ എല്ലാവരുടെയും കോൺസെപ്റ്റുകൾ അപ്പൊ നമ്മൾ അതിലേക്ക് മാച്ച് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഇതൊക്കെ ഉപയോഗിക്കണമാണ് അപ്പം എന്റെ മുഖത്തൊന്നും പണ്ടൊന്നും ഒരു പാട് പോലും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല പക്ഷേ മേക്കപ്പ് യൂസ് ചെയ്ത് ഈ ഒരു നാലഞ്ച് വർഷം കൊണ്ട് ഇല്ലാത്ത പ്രശ്നങ്ങളില്ല പിംപിൾസ് ആയി ഡാർക്ക് സ്പോട്ട്സ് ആയി പിഗ്മെന്റേഷൻസ് ആയി ഇപ്പൊ അതിന് വേണ്ടി അതിനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ടല്ല സീരിയസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ അതിന് വേണ്ടി ഒരുപാട് എഫേർട്ട് എടുത്ത് അതിന് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാം പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാൻ എനിക്ക് ഭയങ്കര മടിയുള്ള കൂട്ടത്തിലാണ് എനിക്കൊരു സൺസ്ക്രീൻ ലോഷൻ മാക്സിമം ഇട്ട് പുറത്തിറങ്ങുന്ന അങ്ങനെ ജീവിക്കാൻ ഇഷ്ടമുള്ള ആളാണ് പക്ഷെ നമുക്കിപ്പം ഒരു ഫൗണ്ടേഷനെങ്കിലും ഇല്ലാതെ പുറത്തിറങ്ങാൻ പറ്റാത്ത കണ്ടീഷനിലേക്ക് സ്കിന്നിന് മാറിയിട്ടുണ്ട് അശ്വതി ചേച്ചിയുടെ യു എസ് പി എന്താണ് ഇങ്ങനെ ഐഡന്റിറ്റി എല്ലാവരും നോട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു സാധനം അങ്ങനെ ചോദിച്ചാൽ എന്തായിരിക്കും അത് നിങ്ങളല്ലേ പറയണ്ടത് എല്ലാവരും ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആൾക്കാർ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള എന്തായിരിക്കും സംസാരിക്കുന്ന കാര്യമായിരിക്കും ആണല്ലേ ആണോ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആൾക്കാരെ ഞാൻ നല്ല മലയാളം പറയുന്നു എന്ന് കോംപ്ലിമെന്റ് തരാറുണ്ട് ആണ് ഞാൻ സ്ക്രീനിൽ ഞാൻ വളരെ പ്ലസന്റ് ആണെന്ന് കോംപ്ലിമെന്റ് പറയാം ഞാൻ എപ്പോഴും സ്മൈൽ ചെയ്തിട്ടാണ് നിൽക്കാറുള്ളതെന്ന് ഈ ചുരുണ്ട മുടിയാണ് സാറെ എന്റെ സൗന്ദര്യം എന്ന് എന്ന് തോന്നാറുണ്ടോ അങ്ങനെ തോന്നുവച്ചാല് ഇനിയിപ്പോ അങ്ങനെ തോന്നാണ്ടിരിക്കാൻ വേറെ നിവൃത്തിയൊന്നുമില്ല ഇത് ചുരുണ്ടതാണ് ബൈ ജനറ്റിക്കലി ഇത് ചുരുണ്ടതാണ് പക്ഷെ ഷോകൾക്ക് വേണ്ടിട്ട് നിവർത്താറുണ്ട് പക്ഷെ എനിക്ക് എന്റെ ചുരുണ്ട മുടിയാണ് ഇഷ്ടം ആണ് പക്ഷെ ഇത് ഇങ്ങനെ മെയിൻറ്റൈൻ ചെയ്യാൻ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടാ അത് ശരി ഇത് മെയിൻറ്റൈൻ ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണോ ആ തീർച്ചയായിട്ടും ഇത് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ചുരുണ്ട് തന്നെ ഇത് കിടക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് പണിയുണ്ട് അത് ഞാൻ വേണമെങ്കിൽ ഒരു ടിപ്പ് പറഞ്ഞു തരാട്ടോ എന്താണ് പറഞ്ഞോളൂ അതായത് ചുരുണ്ട് മുടിയുള്ള പെൺകുട്ടികൾ ഒരു കാരണവശാൽ നിങ്ങൾ പോയിട്ട് പെർമനന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കെമിക്കൽ ട്രീറ്റ്മെന്റും ചെയ്യാൻ പാടില്ല പിന്നെ സി ജി മെത്തേഡ് അതായത് കേൾഡി ഗേൾ മെത്തേഡ് എന്ന് നിങ്ങൾ ഇന്റർനെറ്റിൽ സെർച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് വീഡിയോസ് ഉണ്ടാവും അതായത് ഈ കേൾസിനെ കേൾസ് ആയിട്ട് എങ്ങനെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാമെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് പഠി പഠിപ്പിക്കുന്നത് അതായത് സി ജി ഫ്രണ്ട്ലി ആയിട്ടുള്ള കേൾഡി ഗേൾസിന് ഫ്രണ്ട്ലി ആയിട്ടുള്ള ഒരുപാട് ഷാംപൂസ് പ്രോഡക്ട്സ് ഒക്കെ ഉണ്ട് അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ പ്രോഡക്ട്സ് മാത്രം യൂസ് ചെയ്യുക ചുമ്മാ
ലൈക്ക് ഷെയർ ചെയ്യാന്നുള്ളതിനൊക്കെ അപ്പുറത്ത് ഞാൻ എപ്പോഴും ജനുവിൻ ആയിട്ട് അവരോട് ബിഹേവ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിപ്പോ സ്ക്രീനിലാണെങ്കിലും അല്ലാതെ ആണെങ്കിലും ഞാൻ എപ്പോഴും ഇങ്ങനെയാണ് അപ്പൊ ഞാനത് ജനുവിൻ ആയിട്ട് ബിഹേവ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ജനുവിൻ ആയിട്ടുള്ള റെസ്പോൺസ് ആണ് എനിക്ക് എപ്പോഴും അവരുടെ സൈഡിൽ നിന്ന് കിട്ടാറുള്ളത് അപ്പൊ ആ ഒരു സ്നേഹം തുടർന്നു ഉണ്ടാവണം എന്നുള്ളത് മാത്രമേ പറയാനുള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പൊ താങ്ക് യു സോ മച്ച് ചേച്ചി താങ്ക് യു ഫോർ യുവർ ടൈം നമുക്ക് വീണ്ടും നല്ല സമയമായിരുന്നു ആക്ച്വലി വീണയുടെ കൂടെ താങ്ക് യു സോ മച്ച്